ഹലോ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് സജിൽ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സജിൽ സ്റ്റെക് സെൻ്റർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലയർ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചാണ് അതും മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലയർ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ഒരു നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടും ഈ സംഭവം തന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലാതെ ഓഫ്ലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർ സാധാരണ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ കോളേജ് പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സർവീസ് പോലെ അവർ അവർ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പള്ളികളുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ നോട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഫ്ലയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന നോട്ടീസ് പോലെ ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്ലയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലും മാർക്കറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ വളരെയധികം അവർക്ക് ലീഡ് ലീഡ്സും സെയിൽസും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവറിലൊക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ടൈമിന് ഒരു എട്ട് ഏഴ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ടൈമിനൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഈ ഫ്ലയർ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെയാണ് അത് എനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തം പഠിച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് കൂടിയാണ് പതിനാറും ഇരുപതും സെയിൽ ഓരോ ദിവസവും പതിനാറും ഇരുപതും സെയിൽസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി ഡെയിലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലയർ ഡിസൈനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐഡിയ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊബൈൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ക്രിയേ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലയൻസ് തരുന്ന ടെക്സ്റ്റും അവർ തരുന്ന ഇമേജും ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക ഫ്ലയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുക ഈ സംഭവം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ സർവീസ് പോലെ അഞ്ച് ഡോളറല്ല നമുക്ക് മിനിമം ഒരു പത്ത് ഡോളർ തന്നെ ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പാർട്ടി ഫ്ലയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ് പാർട്ടി സാറ്റർഡേ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പാർട്ടികളായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓരോ പാർട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ചുണ്ടാക്കും അതായത് ഫ്ലയേഴ്സ് അടിച്ചുണ്ടാക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓരോ ഇവൻറ്റ് ഫ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഓൺലൈൻ വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലയേഴ്സിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതില്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്ലയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഫൈവറിൻ്റെയും ഫൈവ് സ്കിഡിൻ്റെയൊക്കെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൈ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 
അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള കീവേഡ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടാഗുകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുക ടാഗ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല സെയിം തന്നെ കൊടുക്കാം പോസ്റ്റോ പ്രൈസ് കാറ്റലോഗ് ബാനോ ബ്രോഷോ ഫ്ലൈയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടാഗ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൈ ഫൈവറിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫൈവറിൻ്റെ കോഴ്സുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇത് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണുക പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഗിഗ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഫൈവേഴ്സ് ചോയ്സ് ഫൈവർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലറാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഈ മാസം അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബാഡ്ജ് കാണിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡോളറിലാണ് രാഹുൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് സ്കിഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്ലയർ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ സെല്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഫ്ലയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കൂടുതലും ശ്രീലങ്കൻ ബംഗ്ലാദേശുകാരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകൾ എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ കുറവ് വരുന്നതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്കൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള വർക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏർണിങ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഇതുപോലുള്ള ഫ്രീലാൻസിങ് സൈറ്റുകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതും മലയാളികൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും പറയേണ്ട വളരെ കുറവാണ് ഒട്ടും ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ മലയാളികൾക്ക് മാക്സിമം ഇതുപോലുള്ള ഫ്രീലാൻസിങ് സൈറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അവർക്ക് കുറച്ച് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചാനൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ ഫ്ലയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലയർ മേക്കർ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന വന്നിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രോഷേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലയേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സെയിൽസ് ഫ്ലയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺ ഒരുപാട് ഫ്ലയേഴ്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രീയും പെയ്ഡ് വേർഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലയർ എടുക്കാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം പെയ്ഡ് വേർഷനാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീ വേർഷനാണ് ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലയർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ആയി വരും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിക്ക് മാർക്
ഇവിടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിളാണ് ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലോഡായി വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് ഏതാണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എലമെൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ആഡ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ഇമേജ് എടുക്കുക എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സ് നേരത്തെ പോലെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ആർട്സ് എന്ന സെക്ഷൻ എടുക്കുക ആഡ് ലോഗോ എടുക്കുക ക്ലയൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലോഗോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ എഡിറ്റിങ് കഴി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി വൺ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോയിൽ സേവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഡ് ഇതിൽ വരും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഇമേജ് സേവായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കളേഴ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ശരിക്കുള്ളൊരു ഫ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഇമേജ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ലയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് തരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോഷറും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓക്കെ അതും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇമേജ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫോണിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇമേജസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആഡ് ഇമേജ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഇനി അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഫോണും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്ലയർ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫ്ലയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അധികം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫ്രീ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളും ഇപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബുകളാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നല്ല നല്ല ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ സർവീസും ഇപ്പോൾ സർവീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രോ വരുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് അതെല്ലാം പെയ്ഡാണ് പക്ഷേ ഫ്രീ ഫ്ലയേഴ്സിലെല്ലാം ഇത്രയും നല്ല ഇമേജസും മറ്റു കാര്യങ്ങളുള്ള ഫ്ലയേഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നല്ല നല്ല ഫ്ലയേഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ബേസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്ലയേഴ്സ് വേണമെന്ന